Aşağıdaki fonksiyon için 3 girdi ve 3 de çıktı değeri belirleyip tabloyu doldurmamız istenmiş. Gerekirse cevabımızı en yakın 10'da 1'liğe yuvarlayabilirmişiz. Buradaki fonksiyona t değerini verdiğimizde fonksiyon bize eksi 2t artı 3 değerini veriyor. O halde yapmamız gereken şey 3 tane rastgele t yani girdi değeri seçip fonksiyonun çıktı değeri olarak bize ne vereceğini hesaplamak. İstediğimiz t değerini seçebildiğimiz için hesaplaması kolay değerler seçeceğim. Mesela t 0'a eşitse ft, bu işlemi aklımdan da yapabilirim ama göstereyim. Eksi 2 çarpı 0 artı 3, eksi 2 çarpı 0 0 ettiği için 3'e eşit olur. t 1'e eşitse ft eksi 2 çarpı 1 artı 3, eksi 2 çarpı 1 eksi 2 eder. Buna 3 eklediğimizde de sonuç 1 olur. Buraya 1 yazacağız. Son olarak bir de eksi 1'i deneyelim. Tabii çok daha farklı sayılarda seçebilirdim ama bu tip sayılarla işlem yapmak daha zor olacağı için daha kolay sayılar seçiyorum. Nasıl seçmek de özgürüz değil mi? Neden işi zorlaştıralım? Eksi 1'i seçersem, eksi 2 çarpı eksi 1 artı 3, eksi 2 çarpı eksi 1 2 eder, artı 3 5 eder. Buna benzeyen birkaç örnek daha yapalım. Aşağıdaki y eşittir gx grafiğinde 3 nokta seçip aşağıdaki tabloyu her sütun bir noktanın koordinatını verecek şekilde doldurun. Grafiğe baktığımda hemen ilgimi çeken birkaç nokta görüyorum. Mesela x 0'a eşitken gx neye eşit? Bu noktada y gx'e eşit olduğuna göre gx eksi 1'e eşittir. Her şeyin tek bir ekranı sığabilmesi için ekranı biraz küçülteyim. Evet, daha iyi oldu. x 0 iken, bu noktada y'nin alacağı değeri belirlemek kolay olduğu için x'i 0 aldım. Evet, x 0 iken, y, yani g x, eksi 1'e eşit olduğu için, buraya eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazıyorum. g 0, eksi 1'e eşit. Grafikte buna benzeyen başka noktalar da olmalı. Mesela burada x eksi 1 iken, y, yani g x, 2'ye eşit. Evet, eksi 1'e 2 noktası da bu doğru üzerinde. x 1 iken y 2. x 1 iken, düzeltiyorum, bunun eksi 1 olması gerekiyor. Evet, x eksi 1 iken y 2, x 1 iken de y eksi 4'e eşit. Yine bir önceki örnekteki sayıları kullanmışım farklı olması için, mesela bir bakalım. Şuradaki noktanın koordinatları tam sayı olduğu için bu noktayı kullanayım. x eksi 3 iken y 8'e eşit. Yazalım, x eksi 3 iken y 8. Buna benzeyen sorularda x ve y koordinatlarını açık bir şekilde belirleyebileceğiniz noktaları seçerseniz işiniz kolaylaşır. Seçtiğimiz çiftlerin hepsi bu fonksiyonu sağlıyorlar. Ve bunu seçtiğimiz girdi değeri için fonksiyonun bize hangi çıktı değerini verdiğini hesaplayarak bulduk.